nuevo día en el camino y el tiempo ha cambiado bastante parece que anoche llovió y yo saldré de la provincia de Barcelona hoy Ana saldrá de Barcelona a su casa y ya no hace sol pero ¿quién habrá pensado que va a hacer sol todos los días? Después de más de 10 caminos, sé muy bien que llueva a menudo en España en marzo y abril. Yo incluso prefiero las temperaturas más bajas, no aguanto el calor. de no sé qué, un señor me sirvió la credencial y dijo que había una bifurcación y estaban tres flechas amarillas en direcciones opuestas y como me dijo el señor que este camino aquí pasa por un bosque, claro que quería tomar el camino que pasa por el bosque. El pueblo se llama San Pérez del Arqueles. De hecho, ya estoy en la provincia de Lérida sin haberme dado cuenta de esto. En la guía de Eroski incluso hablan de tres variantes, y por supuesto he excluido enseguida la tercera variante, la más corta, que va por la carretera. Me alegro de que se camine por caminos de verdad hoy. Ojalá siga siendo así. De repente ha salido el sol y todo está completamente distinto. Did you ever try to make a fucking selfie with a smartphone? It doesn't work. Oh! I found the place at the fucking touch screen. Thank you. 
topografía de la ciudad de Cervera es muy curiosa con el túnel por debajo de la colina en que está construida. La ciudad que tiene ciervos en su escuro fue sede de la Universidad de Barcelona por más de 100 años después de la Guerra de Sucesión Española y aún quedan colegios y otros edificios monumentales de aquella época. También hay un albergue de peregrinos aquí, pero 16 kilómetros son muy pocos y quiero seguir a Tárrega. En la última parte, el camino pasa durante 8 kilómetros por una llanura al borde de una cadena de colinas. A la izquierda se encuentran campos, a la derecha las colinas, y hay muy poca sombra. En verano, con mucho calor, debe ser un tramo difícil. Al menos no es por asfalto y tampoco hace tanto calor hoy. Targa, el albergue de peregrinos, está en una residencia para personas con discapacidad. Es una habitación dentro del edificio y otra vez estoy solo. En la residencia viven varias personas con el síndrome Down y me saludaban cada vez que me veían. Fue una atmósfera muy agradable y me sentí bien allí. Me pareció que en aquella casa había menos locura que en la vida diaria de una ciudad cualquiera. Aquí en Tárrega el camino se bifurca y hay que caminar con atención. Mi camino pasa por el lado de la estación. Es el camino por Huesca hacia el monasterio de San Juan de la Peña. El otro camino pasa por Lérida y luego por Zaragoza y se une con el camino francés en Logroño. Es un camino llano y me han dicho que es algo aburrido. Mi camino seguirá más cerca de los Pirineos y promete ser más variado. Ojalá sea así.
por casualidad que Ana y yo nos habíamos conocido en Montserrat. Actualmente ella no había querido ir a Barcelona, sino a Lisboa. Todavía no conoce Portugal y le habría gustado viajar allí. Pero en fin, ya no quedaban vuelos para las fechas de sus vacaciones, así que decidió volar a Barcelona otra vez. Le pregunté cuándo quería ir a Lisboa y si era posible vernos allí de nuevo, pero no me lo ha contestado. Una diferencia obvia entre las provincias de Lérida y de Barcelona es que aquí hay menos pistas asfaltadas, el camino lleva por pistas de tierra y piedras que es mejor para los pies. Sin embargo, aquí hay tráfico en las pistas, tractores, camiones, furgonetas y también han pasado coches a menudo. Hay pocos bares en los pueblos y casi nunca están abiertos. Todavía no he vivido ningún colacao. La mejor bebida del camino, aunque muchos peregrinos españoles digan que es bebida de niños chicos. Probablemente soy un niño grande, o cómo se explica que estoy en el camino otra vez. surgió en mi cabeza la posibilidad de seguir hasta Balaguer, creo que se llama. La guía de Roski prevé una caminata a Liñola, pero resulta que allí no hay albergue. Hay un tipo de refugio privado en una granja y un apartamento en una casa rural. El refugio privado está ocupado por jornaleros que trabajan en el campo y la responsable de la casa rural no me contesta el teléfono. Seguir caminando a Balaguer significaría 12 kilómetros más, una etapa de casi 35 kilómetros. Pero no hace mucho calor y tampoco llueve, así que ya está decidido. pistas con mucho polvo cuando pasa un coche y aquí pasan los coches a menudo. En Balaguer hay un albergue de peregrinos, pero desafortunadamente no copié todas las informaciones y no tengo wifi aquí para consultarlo en el internet. Llevar un teléfono inteligente al camino tiene ciertas ventajas, pero también algunos inconvenientes. En los albergues no me siento tan solitario, pero tampoco duermo muy bien porque compruebo varias veces durante la noche la cuenta de correo electrónico para ver si alguien ha contestado. Al final empieza a llover y decido ir al hotel en vez de buscar el albergue de peregrinos porque llego bastante tarde a Balaguer y completamente mojado. Allí tendrán calefacción y duchas con agua caliente y, muy importante, wifi. Grabemos hoy. 
llora la nieve en la sierra, me alegro de que sea solamente lluvia ahora y que no esté nevando. No encuentro ningún bar abierto en Castellón de Farfaña y tengo que seguir caminando. Menos mal que la etapa de hoy es más corta y que he avanzado más de lo provisto sin lluvia ayer. Hace más frío que en los días anteriores. Por un problema con mis pantalones de lluvia mal puestos me entra el agua en la bota derecha. En un tramo del camino el barro es muy pegajoso y solo con muchos esfuerzos consigo caminar bajo estas circunstancias. Acaba de llover, no lo puedo creer, pero en este tramo de la etapa de hoy hay un tramito con mucho barro y con este tiempo es un barro muy pegajoso, es una parte muy agobiante. Estoy cansadísimo ahora. Tengo que pensar en el camino de Levante y un tramo allí que hice con mi amigo peregrino Joaquín. Y esto es el Jerry. Me falta uno en la hora. Todas las piernas están enfermas. El albergue de peregrinos de Algeri es un antiguo piso. Hace bastante frío, pero hay un termo ventilador. Por la tarde hago un paseo por Algeri, que es un pueblo muy bonito. El señor que está en cargo del albergue me muestra la iglesia y todo lo que han hecho para estabilizarla. Hay una inclinación casi de medio metro para allá, en aquella. Sí. Y esta de aquí, medio metro para sí. acá. Me cuenta cómo fue vivir en este pueblo en los años 50, cuando él era un niño y cuando aún había mucha gente viviendo aquí y cuando frecuentemente había proyecciones de películas. Delante de mis ojos surge otro pueblo escuchando sus palabras. Dice que Algeri ha tenido mucha suerte por la crisis económica española porque por la falta de dinero nunca han realizado el proyecto de una autovía pasando al lado del pueblo. Aquí aún se puede vivir en paz, dice. <risa> 